Meanwhile, South Korea reported 2,885 new COVID-19 cases on Wednesday, and the daily tally continues to stay well above 2,000. But Health Minister Kwon Dok Tor stressed that even with a 3,000 caseload, the country will be able to shift to a gradual recovery of daily life from late October or early November. He also said introducing a vaccine pass is under review. The pass will be offered to fully vaccinated people to allow use of certain facilities in an effort to ease quarantine rules in phases. The nation's health minister believes a gradual transition to daily life can likely begin late October or early November. 고령층의 경우에 90% 이상 아 그리고 일반 국민의 80% 정도가 되는 10월 말이 저희들은 이제 전환할 수 있는 시기라고 보여집니다. 면역 효과가 있으려면 이 주간은 좀 필요하니까 10월 11월 초쯤이 될 걸로 생각이 He emphasized even when daily infections hover in the 2000 to 3000 range, a shift to the so-called with corona strategy of living with the virus is possible. 3천 명대 이런 식으로 숫자가 나온다면 그럼 위드 코로나 전환도 좀 다소 시기가 늦어질 수 있다 이런 말씀인 건가요? 아닙니다. 그 수준이지만 저희가 의료 대응 체계가 충분히 가능한 상황으로 보고 있습니다. 그래서 그런 상황에서는 저희들은 음. 전환을 할수 있다고. Kwon Dok Chol also mentioned the vaccine pass system, which some countries have adopted, is under review in a bid to accelerate the vaccination rate. The pass is issued to the fully vaccinated, the fully recovered or people with negative test results and is required to enter multi-use public facilities. Such certifications are currently in use in various countries including Germany, France and Denmark. 24시까지 한다든지 그 다음에는 전체적으로 푼다든지 이렇게 해 나갈 거고요. 집합 금지가 되어 있는 것은 이런 아까 백신 패스를 도입하게 되면 그런 부분은 이제 일정한 시간까지 또 오픈 영업을 할수 있게 한다든지 the minister highlighted that revised quarantine rules will focus more on the fatality and hospitalization rates than the number of new infections.